Just a, just a ten minute. Wow. Wow. <웃음> 와, 우리가 지금 어떤 현장에 와 있죠? 지금 제비 뽑기 현장에 와, 나와 있습니다. 맞아요. 반갑습니다. 반갑습니다. 아 요즘 이 시국에 이런 거안 되지. 이 시국에 반갑습니다. 아 감사합니다. 반갑습니다. 자 저희가 지금 오늘 먹는 것은 한과인데요. 정통 한과. 엄청 맛있어 보이죠? 네. 사실 저희가 몇개 먹었어요. 네. 어때요? 네. 참 예쁘죠? 그 색깔이. 맞아요. 그러면 한번 먹어볼까요? 짠. 짠. 음. 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 네. 자, 한번 먹어 보겠습니다. 그러면 이거는 시영 씨가. 아 그거 아닌 거 같아. 이거 아닌 거 같은데. 이것도 아니지. 이것도 아니야. <웃음> 오! 오디션! 오! 오! 대박! 오디션. 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 이게 또 재밌는 얘기가 아. 많죠. 형부터 시작할까요? 아니요, 시영 씨부터. 그래요? 네. <웃음> 저는. 아, 갑자기 다 생각난다. 와! 학원에서 하는 내방 오디션으로 여기 들어왔거든요. 근데 제가 학원을 2주 다니고, 원래 한 달에 끊었는데, 응. 2주 다니고, 합격이 된 거예요. <웃음> 어, 운 좋게 여기에 붙게 됐습니다. 음, 2주? 대박이네. 춤만 배운 거야? 춤이랑 노래 배웠는데 그 불렀던 노래 기억나는 거 같은데? 그, 그대랑 샀지? 무려 우리 함께 눈 뜨는 아침과 <웃음> 한동훈 선배님의 네. 그대랑 아. 그때 한창 발라드에 빠져 있었어가지고 오. 그리고 춤은 방탄소년단 선배님의 상남자 딱 이거 하나 가지고 형님은 어떻게 하셨어요? 저요? 저는요 뭘 했냐면 제가 원래 기타를 진짜 배우고 싶었거든요 네. 그래서 기타를 엄마한테 사달라고 그러고 그때 기타를 초등학교 6학년인가? 그때 기타를 엄마가 사줬어요 사고 싶, 내가 사고 싶다 하니까 근데 이게 학원을 안 다니니까 나는 독학으로 될줄 알았어 네. 기타가 그래서 아, 그냥 하면 되겠지 하고 막 이제 막다 찾아보고 하면서 했는데 너무 어려운 거야 그래서 3년 동안 기타를 안 쳤어 음. 아예 사고 나서 근데 중3 때 너무 아까운 거야 기타가 딱 옆에 있는데 어느 날 게임 하다가 딱 봤는데 그래가지고 안 되겠다 기타를 한번 쳐봐야겠다 하고 학원에 갔어 그래서 학원에서 기타를 치다가 선생님이 막 거기가 오디션도 막 되게 하는 데였단 말이야 그래가지고 오디션을 보래 그래가지고 한번 봐보는 게 어떻겠니 이래서 그래서 뭔가 이런 레슨 뭐막 안무 레슨 막 보컬 레슨 이런 것도 나와 들었지 근데 너랑 똑같은 거 같아. 나도 딱한달 정도 이렇게 하고 DSP 오디션 딱 해가지고 근데 여기가 첫 회사잖아 내가 근데 딱딱딱딱 그냥 바로 붙였어. 오. 그렇게 됐어. 우리 둘다 저희 둘다 여기가 첫 회사거든요. 네. 되게 오래 있었죠. 맞아. 저희 DSP 고인물이잖아요. 저희 완전. 네. 그 고인물 중에 고인물. <웃음> 제가 그런 거 얘기해도 되겠지? 막나딱너 들어왔을 때막 그런 거 있잖아. 네. 첫 인상이나 막 그런 거. 제가 1년 정도를 다니게 되고 이제 시영이가 들어왔어요 처음에 근데 진짜 원래 엄청 애기였거든요 시영이가 그래서 막 바가지 머리에다가 바, 맞나? 맞아요. 맞지? 바가지 머리에다가 그 학교 교복 입는데 완전 짝 달라 학교 교복 입어 <웃음> <웃음> 안녕하세요 박시영입니다 <웃음> 막 자기소개하고 그랬었는데 되게 뭔가 그때 눈이 그거였어 되게 열정이 가득한 진짜 음. 뭔가 어 뭐든지 다 하겠습니다 약간 막 그런 거 있잖아 그래가지고 그때 되게 귀여웠습니다 시영이 지금이랑은 완전 정반대예요 왜요 지금은요? 지금은 멋있잖아요 네? 아 예. 근데 그때 귀여웠어 지금 멋있고 저는 형을 처음 봤을 때 유머러스하고 약간 재밌는 형이라고 생각했어요 왜냐면 먼저 <웃음> 맞아 장난 치는 거예요 내가? 저한테는 안 치고 아 왜냐면 <웃음> 처음이니까 응. 그래서 말도 많이 하고 친해지다 보니까 아 이형 재밌는 형이구나 이렇게 생각했죠. 형 어디에 갔다 보였어? 아 노래. 나 기억이 안 나. 뭐였지? 아. 그냥 랩했지 않아? 아니 아니야. 아, 랩도 하고 정승환 선배님 버전에 사랑에 빠지고 싶다를 했어. 그때 그... 겁이 없었지. 노 노래도 못했고 랩도. 근데 왜 들어왔는지가 난 진짜 그거였어. 딱 처음에 합격 이게 딱 오잖아. 응. 그 전화가. 그러면 엄마랑 나랑 그때 주말이었거든. 엄마랑 이제 집에서 딱 이러고 있는데 갑자기 합격을 했대 그랬더니 엄마가 그막 얘기를 했던 게 전화를 받고 
어차피 너한 달도 못 버티고 바로 그냥 바로 넌 잘릴 텐데 그냥 즐거운 경험 딱 많이 배우고 와라 이랬는데 몇 년이 지나고 이렇게, 이렇게 멋진 멤버들이랑 이해했어? 그 말이야? 예. 칭찬해 아 근데 진짜 잘릴 줄 알았어 나는 한 저는 원래 한 2, 3주 있다가 잘릴 줄 알았거든요 그만큼 형이 잘했어 이렇게 오고 시영 씨는요? 처음에 딱 들어왔을 때 어, 그런 큰 목표보다 약간 그 주변들이 약간 무서워가지고 약간 이런 이런 회사라는 분위기를 처음 겪어보니까 음. 그래서 그런 분위기 때문에 좀 힘들었던 것 같아요 근데 음. 점점 하면서 괜찮아지고 또큰 목표들이 생기고 하니까 맞아. 잡을 수 있었던 것 같습니다 맞아요 지금 뭐 어땠어요? 저는 오리는데요? 네. 그 오늘 얘기해도 되나? 얘기하면은 아마 지금 영상이 같이 올라갈 것 같은데 너 여기서 하고 있는 거 아니야? 아 그때 그 어떤 합성에 그냥 기본으로 된 되게 베이직한 안무를 했었던 것 같아요 그랬던 것 같습니다 근데 원래 춤에 먼저는 기본기죠 맞아요 좋은 자세예요 좋은 자세예요 첫 월평 때 어땠어요? 뭐 했지? 기억이 안 나? 한 4, 5, 4, 5년 그거라서 뭐 했더라? 근데 암튼 근데 되게 그안 좋았던 기억이 있어 되게 좋지 않았어 너너 너 뭐였는데? 저는 생생히 기억나 저는 첫 월평 때한 들어오자마자 2주인가? 1주 뒤에 바로 봤거든요 응. 그, 그때 보컬 안무는 안 하고 그냥 단체 안무 하나랑 보컬을 했었거든요 응. 보컬을 하는데 그 앞에 그날이 대표님이 내려오신 날이었어요 <웃음> 그래서 한 13명 직원분들이 딱 보고 계시고 저도 진짜 거짓말 아니야 와. 형이 이러고 이러다 그랬어요 그때 그 기억이 아직도 와 그때 진짜 그냥 그때 난 진짜 와어 근데 그때 나도 되게 이랬어 나 엄청 이랬던 것 같아 그때 저 거의 울다시피 했던 기억이 있어 나 진짜 너무 무서웠어 그때. 저희가 저희 둘이 또 이걸 빼놨었어요 저희가 오디션 <웃음> 서바이버 오디션 <웃음> 저희가 오디션 프로그램을 한번 나갔었잖아요 맞아요 어, 그 오디션도 한번 얘기를 해봅시다 그때 되게 저희가 처음으로 출연하는 방송이었어요 그래서 너무 떨렸잖아요 솔직히 맞아요. 그때 미팅실 거기 이제 딱 들어가서 이제 준비한 춤이랑 노래나 뭐랩 이런 걸막 하잖아요 네. 근데 그때 진짜 그때 사람 엄청 많았잖아. 와. 그때 너무 너무 진짜 그때도 아마 내가 이러고 있지 않았을까 싶어. 막손 떨면서 처음으로 막 썼던 막 자작 랩을 막 거기서 했죠. 그랬죠. 그, 그 여러분이 그, 알고 그, 계시는 그, 그 1차 때그 랩이 맞습니다. 네, 그게 처음으로 했던 그건데 그래서 네 진짜 재밌었어요. 그죠? 맞아요. 되게 뭔가 딱 그때 많은 팀원들이랑 이렇게. 연습하면서 숙소생활 하면서 무대를 만들고 막 무대 쓰고 막 이런 게 그때 우리가 그때가 처음이었잖아요 네. 너무 즐거웠습니다 시영 씨는요? 저는 제가 예전에 그 1분 피아 영상을 할때 네. 이름으로 노래 부르면서 자기소개 하는 게 있어요 얼마? 박시야 이거? 근데 그게 또그 비하인드가 있는 게 그때 처음에 그 저희 주제곡이 발표됐잖아요 음. 발표되고 거기에 음이 위아영 위아영 위아영이잖아요 음. 근데 영으로 끝나니까 아이고 박시영으로 해야 되겠는데? 하나 한번 보여줘 에? 하나 한번 보여줘 박시영 <웃음> 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 아 이렇게 했는데 그게 그게 만들어진 게 1분 피아 영상을 찍기 1분 전에 그 작가님들이 생각하시라 하신 거예요 음. 그래서 아 그때 그걸 써야겠다 하면서 했는데 제가 그때 음역대가 좀 높지가 않아서 원래는 위아영이 세 개가 있거든요 어. 위아영 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 이렇게 돼 있거든요 첫 번째 음이 안 돼서 두 번째 음부터 시작해서 <웃음> 그렇게 만들어진 게 이겁니다 음 양념치킨 아 그거 그거 다른 거아 그렇다는 거 암튼 되게 오디션에 대한 그게 많았네요 저희 에피소드가 은근히 재밌게 네. 즐겼습니다 야. 이쯤 되면은 저희의 필수 그거죠 이제 약속을 정해볼 건데요 사실 하고 싶은 게 있었어요 이미 저희는 오래전부터 
그 뭐냐면 그 저희 만화에서 만화 보면 이렇게 엄청 큰 고기 나오잖아요 이렇게 맞아요. 딱 이렇게 이 만화 고기 그거를 먹는 거 어때요 저희 그 이번 연도에 저 지금 너무 좋아 그니까 러 그거 안 되면은 토마호크라도 먹어요 저희 그냥 저희 고기가 먹고 싶거든요 맞아요. 사실 고기를 뜯어보고 싶어요 맞아요. 손으로 이걸 적으면은 이게 영상에 담고 마법의 영상이 좀... 올라가면은 저희 무조건 고기를 먹어야 돼요 맞아요. 뭔지 알죠? 그거 빨리 써줍시다 엄청나게 큰 고기 뜯어서 먹기 음 2021년 박시영과 이상민이 2021년 패밀리 레스토랑에 갈 것을 회사가 약속합니다 이렇게 계약이 저희가 체결이 되었습니다 여기 한쪽 들려주세요 약속! 박시영과 이상민은 2021년 회사에서 패밀리 레스토랑에 보내줄 것을 약속합니다 대신 가로 열고 엄청, 엄청 큰 고기로 가로 닫고 약속! 이렇게 해서 상민, 시영 텐미니 끝! 끝! 안녕 조심히 일어나세요 안녕